đáng chú ý ngày hôm nay được mang đến bạn bởi kênh YouTube Báo Việt Nam Net. Sau đây là những thông tin chính. Theo Guardian, trong ngày 9 tháng 7, bà Nikki Haley đã tuyên bố giải phóng toàn bộ 97 phiếu đại cử tri đã giành được trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa. Cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc cũng kêu gọi các cử tri của mình ủng hộ ông Donald Trump trong cuộc bầu cử sắp tới. Tổng thống Biden không đủ khả năng để phục vụ nhiệm kỳ thứ hai. Bà Kamala Harris, ứng viên dân chủ được nhắm tới để thay thế ông Biden, cũng không phải người phù hợp. Chúng ta cần một tổng thống có vị thế, có khả năng đảm bảo an ninh biên giới và đưa nền kinh tế Mỹ trở lại quỹ đạo. Tôi mong các cử tri của mình sẽ ủng hộ ông Trump tại Đại hội Đảng Cộng Hòa sắp tới, bà Haley nói. Bà Haley là đối thủ lớn nhất của ông Trump trong cuộc bầu cử sơ bộ. Sau khi cựu đại sứ Mỹ rút lui, Tổng thống Biden đã có những động thái nhằm thu hút lượng cử tri của bà Haley. Cũng liên quan đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, bà Mickey Sherry đã trở thành nghị sĩ dân chủ thứ 9, kêu gọi Tổng thống Biden rút lui khỏi cuộc đua tới Nhà Trắng. Tôi biết rằng Tổng thống Biden và đội ngũ của ông ấy đã làm được nhiều điều cho nước Mỹ. Và vì tôi biết ông Biden thực sự quan tâm tới tương lai đất nước, tôi hy vọng ông ấy không tái tranh cử và sẽ giúp một ứng viên mới, bà Sherry nói. Trước bà Sherry, đã có một số nhà lập pháp dân chủ đề nghị ông Biden dừng tranh cử. Nghị sĩ Lloyd Dodgett là người đầu tiên lên tiếng công khai về vấn đề này, kêu gọi ông chủ Nhà Trắng đưa ra quyết định khó khăn. Ở chiều ngược lại, cả ông Biden và Nhà Trắng đều bác bỏ khả năng đương kim Tổng thống Mỹ dừng chiến dịch tranh cử. Theo đài RT, bà Jem Pierre tiết lộ thông tin trên tại một cuộc họp báo ở Nhà Trắng hôm ngày 9 tháng 7 sau màn thể hiện lép vế hôm 27 tháng 6 trước đối thủ Donald Trump trong cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên trên truyền hình trước tổng tuyển cử. Tổng thống Biden đang đối mặt với sức ép gia tăng khi ngày càng nhiều nhà lập pháp cấp cao của Đảng Dân Chủ, cũng như các nhà tài trợ lớn cho Đảng kêu gọi ông rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay. Tuy nhiên, ông Biden nhất quyết từ chối chấm dứt chiến dịch tái tranh cử, đồng thời khẳng định bản thân có thể đánh bại ông Trump trong các cuộc bỏ phiếu quyết định vào ngày 5 tháng 11 tới. Trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn MSNBC hôm 8 tháng 7, vị Tổng thống 81 tuổi của Đảng Dân Chủ thậm chí nói, Ông cam kết chắc chắn sẽ thắng cử nhiệm kỳ thứ hai và sẽ không đi đâu cả. Trong khi đó, tờ New York Times, các nhà tài trợ lớn cho Đảng Dân Chủ đã thảo luận về những cách thức tinh tế để ông Biden từ bỏ tranh cử. Paul Krugman, người từng đoạt giải Nobel và đang là cây bút bình luận của tờ New York Times, cũng thúc giục ông Biden nhường cơ hội cho Phó Tổng thống Kamala Harris đấu chung kết vào Nhà Trắng với ông Trump. Tờ The Hill dẫn bức thư được nhóm tranh cử của Tổng thống Biden chia sẻ rằng những tranh cãi xoay quanh màn đối đầu trên truyền hình có phần lép vế của ông trước đối thủ Donald Trump ngày 27 tháng 6 đã nhấn chìm Đảng Dân Chủ. Câu hỏi về việc làm thế nào chúng ta tiếp tục tiến về phía trước đã được chú ý suốt một tuần nay. Chúng ta còn 42 ngày nữa là tới sự kiện Đại hội Toàn quốc Đảng Dân Chủ và 119 ngày nữa là tới cuộc bầu cử Tổng thống. Bất kỳ suy yếu nào trong sự quyết tâm hay sự thiếu rõ ràng trong nhiệm vụ phía trước sẽ chỉ giúp cho đối thủ Trump và khiến chúng ta bị tổn thương. Đã đến lúc chúng ta sát cánh cùng nhau, tiến về phía trước như một đảng thống nhất và đánh bại ông Trump. Một đoạn trong bức thư của ông Biden viết Tôi đã nghe thấy những nhận định lo lắng của mọi người, những sợ hãi và lo ngại mang thiện trí. Tôi có thể phản hồi những điều này bằng tuyên bố rõ ràng và dứt khoát rằng tôi sẽ không tái tranh cử nếu tôi không hoàn toàn tin tưởng bản thân là người tốt nhất có thể đánh bại ông Trump trong năm 2024. Bức thư viết thêm. Ông Biden sau đó viết rằng chính các cử tri quyết định ai là người được đề cử của Đảng Dân Chủ tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng và làm sao các nghị sĩ có thể ủng hộ nền Dân Chủ tại Mỹ nếu như bản thân vất lờ điều đó trong chính đảng của họ. The Hill nhận định, bức thư trên được nhóm tranh cử của Tổng thống Biden chia sẻ trong bối cảnh ông chủ Nhà Trắng tiếp tục đối mặt áp lực tăng cao khi một nhóm nghị sĩ cấp cao trong đảng Dân Chủ họp trực tuyến với lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện Harkham Just Fry hôm 7 tháng 7 để than phiền về cơ hội chiến thắng của ông Biden. Cụ thể, các hạ sĩ General Ladder đến từ bang New York và Jamer Ruskin, đại diện của Maryland, nằm trong số các nghị sĩ dân chủ, đã nói với ông Just Fry rằng ông Biden nên rời khỏi cuộc đua vào ghế Tổng thống Mỹ năm nay. 
Thưa quý vị, bất chấp áp lực gia tăng từ các nghị sĩ cùng đảng Dân Chủ, Tổng thống Mỹ Joe Biden kiên quyết không rời cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay và khẳng định ông sẽ là người đoàn kết đất nước ở nhiệm kỳ 2. Sau màn tranh luận trực tiếp trên truyền hình Lép Vế trước đối thủ Donald Trump vào tối ngày 27 tháng 6 và cuộc phỏng vấn bị đánh giá là kiếm thuyết phục với hãng thông tấn ABC vào tuần trước, Tổng thống Biden tiếp tục đối mặt áp lực tăng cao khi một nhóm nghị sĩ cấp cao của Đảng Dân Chủ họp trực tuyến với lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện Hakeem Jeffries hôm ngày 7 tháng 7 để than phiền về cơ hội chiến thắng của ông. Theo báo Guardian, các hạng nghị sĩ Jerry Nadler đến từ bang New York và Jamie Raskin, đại diện bang Maryland, nằm trong số các nhà lập pháp dân chủ, đã nói với ông Jeffries rằng ông Biden nên rời khỏi cuộc đua vào ghế Tổng thống Mỹ năm nay. Quốc hội Mỹ sẽ tái họp hôm ngày 8 tháng 7, sau kỳ nghỉ và trọng tâm của các nhà lập pháp dân chủ sẽ là xác định liệu ông Biden có thể tiếp tục vận động tái tranh cử hay không. Các thành viên dân chủ tại Hạ viện dự kiến sẽ gặp trực tiếp ông Jeffries vào ngày 8 tháng 7 để thảo luận về Tổng thống. Một nguồn thạo tin tiết lộ với đài CNN, số nghị sĩ dân chủ tuyên bố rõ ràng rằng ông Biden không nên trở thành ứng cử viên đảng đấu chung kết với ông Trump vào ngày tổng tuyển cử năm tháng 11, hiện nhiều hơn số nhà lập pháp lên tiếng ủng hộ ông tiếp tục cuộc đua. Một trong những lo ngại được đề cập đến trong cuộc họp trực tuyến ngày 7 tháng 7 là đảng Dân Chủ sẽ mất cơ hội chiếm đa số tại Hạ viện nếu ông Biden tiếp tục tranh cử Tổng thống. Những hạ nghị sĩ tham gia cuộc họp đó thậm chí tán thành ý kiến cho rằng Phó Tổng thống Kamala Harris nên được chọn là ứng viên Tổng thống đại diện đảng năm nay. Adam Skiff, một nghị sĩ Dân Chủ có ảnh hưởng tại Hạ viện Mỹ công khai, kêu gọi Tổng thống Biden nên chuyển ngọn đuốc cho người khác nếu ông không thể giành chiến thắng áp đảo trong các cuộc bỏ phiếu vào tháng 11 tới. Trong khi đó, lãnh đạo Nhà Trắng sắp mãn nhiệm tiếp tục tham gia các cuộc gặp gỡ cử tri và nhà tài trợ cho chiến dịch vận động tái tranh cử của mình ở bang chiến địa Pennsylvania. Ông Biden không hề đề cập đến sức khỏe và thể lực khi phát biểu trước một giáo đoàn ở nhà thờ Philadelphia hôm ngày 7 tháng 7. Chúng ta phải đoàn kết nước Mỹ một lần nữa. Đó là mục tiêu của tôi là những gì chúng tôi sẽ làm. Sau đó, ông Biden bất ngờ dừng chân tại một văn phòng tranh cử địa phương. Động thái báo hiệu các sự kiện ngoài dự kiến không lên kế hoạch trước như các đồng minh khuyến khích ông thực hiện. Điểm dừng chân thứ ba của Tổng thống là Harrisburg, nơi ông Khoe đã nhận được sự hậu thuẫn của các quan chức dân chủ là Thượng nghị sĩ John Fetterman, Hạ nghị sĩ Melindin và Thống đốc bang Pennsylvania Austin Davis. Trước đó, trong cuộc phỏng vấn phát sóng tối ngày 5 tháng 7, người dẫn chương trình George Stephen Nupoulos của đài ABC đã hỏi Tổng thống về màn tranh luận lép vế của ông hôm 27 tháng 6. Đó chỉ là một thời điểm tồi tệ, không phải một tình trạng nghiêm trọng. Tôi kiệt sức, tôi đã không nghe theo bản năng của mình trong việc chuẩn bị. Tôi đã có một đêm tồi tệ, tôi bị ốm và cảm thấy rất tệ. Bác sĩ đã làm xét nghiệm để xem liệu tôi có bị nhiễm trùng hay mắc virus nào đó hay không. Nhưng kết quả là tôi không bị gì cả, tôi vừa bị cảm lạnh khá nặng. Ông Biden giải thích. Lãnh đạo Nhà Trắng cũng chỉ ra việc cựu Tổng thống Trump đã liên tục nói dối trong màn tỉ thí giữa họ. Sau khi ông Stefan Nupoulos lưu ý, Tổng thống dường như có khởi đầu không tốt lúc tranh luận. Ông Biden nhắc lại, tôi đã có một đêm rất tồi tệ. Theo báo Guardian, cùng ngày, khi một phóng viên đặt câu hỏi, Liệu ông Biden có cân nhắc rời khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay hay không? Vị Tổng thống sắp mãn nhiệm quả quyết. Tôi hoàn toàn loại trừ khả năng đó. Tôi từng đánh bại ông Trump trước đây và tôi đã làm được nhiều việc hơn bất kỳ Tổng thống nào khác. Khi các nhà báo đặt câu hỏi thêm về khả năng thắng cử, ông Biden đã chỉ trích giới truyền thông. Cho đến nay, các bạn đã sai về mọi thứ. Các bạn đã sai về năm 2020, sai về năm 2022. Chúng ta sắp bị xóa sổ. Các bạn còn nhớ làn sóng đỏ không? Các bạn đã sai về năm 2023. Vì vậy, hãy chờ xem, chúng ta sẽ thấy kết cục. Ông Biden cũng hạ thấp những lời kêu gọi ông từ chức. Tất cả những thống đốc đó đều nói tôi hãy tiếp tục tham gia cuộc đua. Lãnh đạo Nhà Trắng bày tỏ ám chỉ đến cuộc gặp trong tuần này giữa ông với các thống đốc thuộc Đảng Dân Chủ. Ông Biden cũng cam kết sẽ tham gia một cuộc so tài hùng biện khác với cựu Tổng thống Trump.